Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini, biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So happy watching, enjoy, bye bye. You can't do something that you love. You have to find something something else dong, hmm. gitu kan? Hmm. Itu kan itu butuh proses untuk kita menemukan jati diri kita yang baru. Hmm. So it's it's not an it's not an easy process, but all I can say, one thing I can say is that believe that you will find something beautiful in your life. Believe, believe. That's all. Nih, nih gua quote lagi nih kata-kata hmm. Marshall this is the best lo harus yeah. yakin sama diri lo percaya diri bahwa lo akan menemukan sesuatu, yeah. sesuatu yang Karena beautiful balik lagi tadi kita sempat bahas kita tuh unik kita yeah. tuh tidak ada lagi di dunia ini di belahan manapun kembar aja tuh berbeda nah itu gitu kan Maksudnya, you... kayak ipar kayak kayak ada ada ipar lo yeah, itu yeah. It's very different gitu. They're very very different betul, gitu kan. Betul. Satunya mungkin diam, satunya mungkin apa, satunya suka seperti apa, satunya that's mukanya mungkin sama. sama. Tapi ya, yeah. apa garis tangan dan lain-lain yeah. beda semua. Beda lah. Jadi, Tuhan itu kan sudah menuliskan semuanya berbeda. Betul. Gitu kan? Setuju. Dan itu kita nggak bisa menyamakan gua tidak bisa menyamakan experience gua dengan elu dan orang lain gua nggak bisa yeah. gitu kan. Yeah. Kita hanya bisa menyerap itu. Betul. Oh Kalau misalnya kita ada di situasi yang mungkin similar, apa yang kita akan lakukan? Oh, oh. gue mungkin belajar take a, take a note out of the book of someone else. Ini ini gue garis bawahin bristers. Ini yang gue ambil dari podcast gue nih. Yeah. Apa dari gimana gue <coughs> m- menginterview orang-orang? Mm-hmm. Mungkin orang mengalami posisi yang sama. Iya yeah, itu. Tapi how you manage things itu berbeda. Mungkin sure. dari orang A lu setuju, orang B lu nggak setuju. Iya. Yeah. Tapi ya. Balik lagi, pilih mana yang jalan yang menurut kalian pas. Iya, tapi tidak ada pernah journey yang salah. Iya, setuju. No one's journey is wrong. Yeah. No matter how wrong it seems at the time, it will always be something of a learning process gitu loh. It will always be something yang... Itu memang gue harus menjalankan itu dulu sebelum gue kesini. Iya kan? Betul. Dan jangan pernah berpikir kalau ya yang tadi kayak... Kita nggak punya tujuan dalam hidup pasti ada lah. Pasti ada. Makanya hmm. jangan pernah, jangan pernah loyo. Kalau hidup itu jangan pernah loyo. Hmm. Jangan pernah menyerah. Menyerah tuh bukan menyerah klise ya, bukan hmm. menyerah akan. Ya udahlah, gue gini aja lah seumur hidup gue. Gue jadi misalnya, itu misalnya pasrah itu. Pasrah, iya pasrah. kan. Kayak yang ah udahlah, gitu kan. Gue nggak suka banget di saat orang. Ya gue mah akan gini-gini aja lah, sya. Gue nggak nggak pernah suka. Itu gue nggak pernah suka di saat orang ngomong kayak gitu karena. Hidup itu, YOLO kan? You only live once. Beda channel tuh kalau udah ketemu orang kayak nah, gitu. Kan? Males kan hmm. gitu kan. Lu, lu RCTI, gue SCTV yeah. gitu kan konsepnya. Uh, ini udahlah, gak usah ngobrol <laughs> lagi. Iya <laughs> <laughs> kan udah yang, aduh. Udah. Karena itu negatif kan? Yeah. It's a negative vibe. So, nah, ini, ini juga bener nih, surround yourself with positive true. people. True. Karena itu yang bisa membangun, mendevelop kita menjadi orang yang lebih eh, lagi. Bener, bener, bener. Itu, itu, it, I think the basic of life is that gitu kan. Di saat lo ngomong everything comes from home, mm-hmm. everything comes from your surroundings, itu benar banget. Di saat kita bisa membawa diri kita sendiri ke orang lain, ke, ke dalam ke dalam sebuah situasi, gitu kan. Dan istilahnya the way we handle things itu kan kembali lagi bagaimana kita dibimbing, gitu kan. Mm-hmm. Ya, yeah. itu sih. Nice banget gak sih Brewster, COO kelas kita ini memberikan pengajaran yang sangat luar biasa loh. <laughs> Begitulah pokoknya kan wow. banget Ini belum apa-apa loh Ini kita masih kulitnya ini, <laughs> belum. belum ke dagingnya gitu <laughs> nih. Terus bro, tadi ya. lu bilang udah dari kita go on apa dari musik ya, dari, yes. dari nyanyi You shift to business wise Business wise How you manage hmm. those things? How you adapt with those changing I, situation? Nah, and... okay. Thank you for asking that. Anyway, uh, menyanyi mungkin menjadi suatu apa ya buat gue uh, stepping stepping point buat gue untuk bisa menjadi dewasa. Tapi dalam kita berbisnis, it shapes me as a person. Kredibilitas. Kredibilitas. Yes. True. I agree. I agree with that. Bagaimana bagaimana orang bisa caranya istilahnya 
mereka melihat kita itu mereka melihat kita sebagai seseorang itu dari cara kita berbisnis dari cara kita how you respect one yeah, another yeah, how, how, how you do business yeah. business itu kan respecting and you have to be patient trust. and you have to trust people communication mm-hmm. gitu kan it's it's all those beautiful components of life that mm-hmm. you have to understand mm-hmm. gitu kan harus kita pahami bahwa dalam hidup itu bukan hanya berbisnis itu bisa diimplementasikan dalam banyak sekali aspek dalam hidup gitu kan komunikasi dalam relationship lu butuh komunikasi Betul. lu butuh trust Betul. gitu kan lu butuh patience itu fondasi hidup tuh hmm. itu gitu loh kan hmm. jadi menurut gua kalau menyanyi mungkin oh iya mungkin dari yang anak kecil gua menjadi orang yang lebih dewasa itu dari situ tapi dalam berbisnis itu jujur uh, sampai sekarang pun gua Maksudnya gue masih, ya gue masih banyak salah lah ya gitu kan. Banyak sekali namanya kita kesalahan di dalam kita berbisnis itu sangat wajar. But I learn from it, I, I am okay with it, and I accept myself for having all those mistakes. It's fine. It's fine to, 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 to be all of that, to be messy, to... to I mean like namanya hidup itu itu harus gitu lo lo harus bisa menerima dulu lo harus bisa berdamai dengan situasinya dan lo harus bisa berdamai dengan diri sendiri di saat for example sekecil when a business deal fell through you have to accept that yeah. lo nggak lo nggak bisa beat yourself gua harus begini gua kenapa nggak begini gua ah itu nggak bisa gitu kan you, you just learn from it yes karena itu udah that. udah berlalu udah ya itu ya. it's a process mm-hmm. itu mungkin cara Tuhan Gue selalu, ini, ini trik gue ya, mm-hmm. ini, yang, ini bisa diimplementasikan juga ya. Trik gue adalah gue selalu bilang, oh mungkin Tuhan punya jalan lain ya gitu kan. Mungkin kalau misalnya gue, mungkin when this deal is gonna supposed to happen, gue akan hancur di depan. Atau gue gak akan pernah tahu apa yang akan oh, terjadi di depan betul. kan. Tuh. Nah, when it fell through, gue yang ya udah gitu kan. Mungkin God is saving me from that. Ini pemikiran It's... bagus banget, Brister. Karena di saat gue gue selalu bilangnya ya, bro, gue bilangnya itu opportunity loss. Ya. Yeah. Karena di saat lo dealnya gagal, opportunity loss. Tapi sebetulnya kalau kita ngelihat cara pandang kita nih dilihat secara positif, jangan lihat negatifnya. Iya yeah, benar. If you look at the negative side ya udah salah aja hidup lo, nggak ada yang benar. Betul betul betul. Itu gue setuju. Cuma di saat Gue melihat, gue gue juga pernah ada opportunity loss. Hmm. Gue melihat peluang itu gede di mata gue. Oh, gagal, sedih, hmm. sedih pasti sedih. Cuma di saat lo sedih, lo melewatkan banyak opportunity lain di luar sana. Iya. Lo mending gitu. fokus ke opportunity yang lain. Ya kita coba fokus jalanin. Ya jatuh dua kali, bangkit tiga kali. Kasarnya begitu. Iya Cuma, dong. Setelah lo opportunity loss itu lo hilang, pas bisa aja di tengah jalan oh ternyata opportunity yang ha- hampir gue dapet itu malah membahayakan gue iya bisa terjadi jadi tu- rencana Tuhan Tuhan nah itu makanya gua bilang. itu itu kita kalau kita kembali ke religious side ya mm-hmm. kalau kita mau kembali lagi ke ke ke, ke apa ya spiritual kita yeah. gitu kan yeah. bagaimana hidup itu uh, selalu bagaimana hidup itu akan selalu memberikan kita yang terbaik ke depannya tapi mungkin tidak di saat itu gitu kan bagaimana hidup itu selalu mungkin kalau misalnya kita lihat uh, pahitnya it's unfair it's never fair life is never fair mm-hmm. you have to make it fair you have to make it fair for yourself and you have to you have to make it fine namanya hidup itu harus begitu lo yang harus bikin diri lo sendiri oke okay. no one can do that for you yeah. gak akan ada nggak akan ada karena nggak akan ada orang yang mengerti 100% even your parents what you are and how you feel inside so you have to make it okay orang bisa nebak lu ke psikolog dia bisa mungkin membaca tapi 100% persen tidak bisa psikolog mah yang ngasih obat psikiater iya. kan karena pada karena... intinya balik lagi yang gue suka ngomong bristers masa hmm. depan ada di tangan kita masing-masing yeah. how you deal with the future ya yeah, is in your head <laughs> lo nggak bisa minta tolong Shell shape my future dong nggak mungkin ya nggak mungkin ya kan nggak bisa ya, kan cuma Only mungkin you. Marshall bisa kasih opportunity ya yeah. maksudnya sesama sahabat lo bisa kayak Saki. dikasih peluang lah kasih jalan ya karena kalau lo bertemu dengan sahabat lo yang benar-benar sahabat ya dia pasti pingin lo maju juga kok mm-hmm. benar itu benar banget nah makanya lingkungan lo juga akan mengshape lo menjadi seseorang 
bahkan lebih dari lu yang sekarang. Talking about friendship is is a whole under another con- a whole other conversation mm-hmm. buat gue ya. Betul. Karena it's a it's a very gue tuh tipe orang yang sangat I value my friends. I value I value them like they're my brothers. Gue tuh tidak pernah ada namanya teman. It's it's either you're an acquaintance or your family. That's it. Gue sih sama banget ya mau gue. Iya kan? Gue gue juga gitu. Uh, acquaintance kan banyak ya. Yeah. Ah yang ha 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 ha. Oh, Itu ya, cuma ha, kayak gitu sekedar kan? kayak oh I know your face. Oh iya. Right? Oh iya. Yeah. Yeah. How are you? Yeah. Oh okay that's good. Okay, see ya. Iya. Yeah. <laughs> iya yeah, kan gitu <laughs> yeah, kan. Yeah. It might sound weird tapi gue bukan tipe orang yang punya maksudnya gue tuh nggak pernah nganggap orang teman. Mm-hmm. It's either you're in my life or you're just outside of it. Nah ini I'm just floating nih. around. Ini cara ngomong kita berdua nih. Huh? Ini cara tipe yang not to be someone you're not. Ini yeah. benar-benar being ourselves. Iya. Yeah. Dan kita mencerminkan apa yang memang ini sifat gua. Iya. Yeah. Jadi begitu lu mendapatkan sinkronasi di situ, yeah. you gonna be friends. Take it or leave it. Yeah. Gitu kan? Pasti begitu. Yeah. Dan ini juga mungkin boleh dipraktekkan dalam hidup kalian juga. Mm-hmm. Jangan mencoba menca- menjadi seseorang yang bukan diri kalian. Untuk orang lain. Yes. Itu Kayak bodoh banget loh you, menurut gua. lu pakai topeng setiap hari tuh capek ibarat pakai masker iya. terus tuh lu Ngap, susah kan? nafas iya benar lu mendingan muka polos ya udah ini jati diri gua dan itu yang akan membuat people will lu, love you for that ya membuat tuh punya banyak sahabat yang benar-benar tanda kutip setia ya mm-hmm. not take you for granted yeah. sorry to say gitu tapi lho. banyak sekali orang yang maksudnya mask masking to be your best friend and stabbing you in the back mereka Mereka mungkin baik sama lo for a reason ya kita nggak pernah tahu namanya agendanya orang. Yeah. Tapi di saat kita baik sama orang, gue percaya apapun itu Tuhan akan jaga. What comes around goes around. Yeah. Yeah. Karma. Yes. Sesimpel itu. Jadi kalian maksudnya ya balik lagi tadi Marshall bilang we we never know di luar sana banyak orang yang yeah. punya cara berbeda-beda mm. ya. Gue nggak tahu siapa kita nggak sebutin kita tidak menuduh siapa iyalah cuma take it as a part of learning True. learning process karena itu bisa jadi memang untuk men shape diri kita menjadi orang yang lebih peka lebih pintar <laughs> jadi, dalam memilih betul take take positively ya jangan mikir yang aneh-aneh ya yeah. dan lu ah ini 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 satu dan satu lagi b- uh, jangan pernah nunjuk orang oh dia toxic gitu jangan pernah jangan pernah jangan pernah nunjuk orang karena di saat lo nunjuk satu kan empat ke lo kan ya yeah, kan yeah, malu nggak yeah. gitu kan jangan because nobody is perfect yeah. gitu loh you just have to leave a situation when it gets toxic gila motivasinya nih bener banget sih gue yeah. gue gue selalu dalam diri gue ya sial ya gue selalu bilang respect one another dan Honestly. gue selalu ini to be honest ya ini ini Dari my thoughts selama ini, belakangan ini Indonesia udah mulai lack of respect gue bilang yeah. no, Ya gue bukan bilang Indonesia as the whole ya Maksudnya yeah. the whole nation, the world bahkan mm. udah mulai shifting Karena yeah, yeah. gue merasa kayak kalau dulu kita mungkin masih ada yang kayak hormati orang tua lah ini Maksudnya sekarang how they re- respond to elderly itu udah beda, udah beda. caranya Jadi Benang. emang kadang gue suka How how come the respect gitu udah hilang? Well, it's gone now gitu yeah. kayak aneh banget. Memang gitu. harus begitulah. Memang harus terjadi itu gitu kan untuk mungkin kedepannya Indonesia bisa jadi lebih baik lagi. I, I hope uh, so. I hope so. That's my prayer my also. Yeah. Cuma ya, please whoever watching us now, Bristers. Jangan hilangkan respect itulah dan hmm. benar-benar hormati siapapun True. orang tua. True. Uh, mau dia dari segala apapun kerjaannya, please just respect one another lah. Make the world a better somewhere. place for you and me. <laughs> Kill wow. the world. Kill the world. <laughs> so kita yes. balik lagi ke. Okay. Nih kita udah intermesonya seru sih. Gue hmm. senang banget karena lo spot on berbanyak hal yang emang perlu disampaikan ke Bristers juga untuk kesadaran mereka part of growing up yes. gitu. Nah sekarang lo udah berku, berkutat lah berkelut di dunia bisnis okay. ini dengan segala sesuatunya dengan segala kesibukannya. Mm-hmm. 
Dan sekarang lu udah dipercaya lagi kan tadi COO juga. How you manage your time? Itu first one. I don't know. <laughs> Karena I don't know. Udah pasti ya to be honest, lu jalanin 1 2 hal sehari aja udah complicated yeah. apalagi dengan kondisi ya yeah, you know, traffic Indonesia pretty bad. Yeah. Yeah. Tapi how you manage? Maksudnya gua yakin jam mobile lu tinggi banget deh. Se sebenarnya gini, segampang you you live life day by day. Mm-hmm. That's 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 all I can ever say to everyone and anyone. Yang selalu nanya, gimana sih Shal bisa hidup nggak pusing lo gini gini ini apa sih? Gue bilang take it day by day. Gue nggak pernah mikir, gue nggak pernah mau mikir. Oh iya sebulan lagi gue ada ini ini. Gue nggak pernah mau. Gue nggak take it day by day. Gue hari ini ada apa? Gue jalanin. God knows that I tried my best, even though it's not gonna be perfect. I'm not gonna be at everyone's perfect business partner friend I, i'm not gonna be all of that mm-hmm. but i try my best and i sleep going through the next day knowing that i did everything that i could for everyone that day so it's ini gua gua learn something for myself juga sih honestly jadi it's uh, you just need to appreciate yourself yeah. more yeah yes You have self love is self love is I think uh, the 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 best ha- melody. Yeah, no, no. Self love is is something that people are missing these days. Orang-orang lupa untuk mencintai diri sendiri di saat when you've tried your best to do everything and every everything for everyone, you forgot to to appreciate that for yourself. Oh iya, gua udah capek hari ini ya. Ya udah kalau misalnya gua memang gua nggak gua nggak bisa melakukan semuanya dalam satu hari ya udah gua bisa masih ada hari esok gua tidur gua nggak mikir apa apa lagi yang penting gua udah ikhlas gua melakukan semuanya udah terbaik hari ini udah so you woke up the next day you feel grateful and happier yes. and powerful yes and yes yeah. but life is not all honeys and butterflies yes. gitu kan agree there's gonna be shitty days and everything mm. it's fine it's totally fine yeah. Gitu. Your bad days itu paling cuma satu dari sekian banyak yeah, hari. Jadi, you have to be. Uh, secara matematika percentage nya di bawah lima persen ya. It's not. It's, it's never. It's never a bad life. It's just a bad day. So you have to acknowledge that. Gitulah. Wow. Anyway. Yes. Ini What? to sum up everything with. Yes. Gue mau dong satu pesen lo buat anak-anak muda yang mungkin sekarang sedang kehilangan arah mm-hmm. atau okay. they're, they're, bukan gue nggak mau ngomong mereka unlucky ya, cuma Enggak mereka lah. mungkin sedang mencari peluang hidupnya yeah. belum mendapatkan kesempatan itu. What will what will you say to them? Buat gue pesan gue pesan gue cuman uh, satu. Satu banget, satu banget nih, satu. Ini 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 lumayan panjang. Uh, take your time. No, iya yeah, iya yeah, enggak, yeah, tapi enggak <laughs> maksudnya maks- enggak gua gua suka banget, gua suka banget sama there's a saying in in um, Buddha in which uh in the end in the end uh only three things matter. How you live, how gently you love, and how and how gracefully you let go of the things that are not meant for you. I knew this, yeah. So it's it's that simple. Yeah. So uh, no matter how hard is your life, you have to remember all that three. Mm-hmm. Gitu lah. It's, it's that simple. Look, gitu. if you lose your way, mm-hmm. that's fine. That's life. Gitu lah. Ini perfect balance banget ini. <laughs> Karena di saat kalian udah, itu ibaratnya uh, biasa what what when how ya. Yeah. Ya ibaratnya kalau orang-orang as simple as that. Yeah. Cuma kalau ini lebih kita bicara lebih deep. Deep ya. Yeah. Tapi gua enggak gua bukan orang yang paling pintar di dunia ini yang bisa hmm. lu ngomong sama gua masalah wah ini apa sih enggak. Hmm. But I will share you my life. I will share you the raw things in life. This is what I want. Yes. This is what I want. It's Karena not just experience tuh enggak bisa Ngerti yeah. sih? Yeah. Everyone punya experience masing-masing dan gue sempat cerita ke lo juga experience orang-orang yang pernah datang ke podcast yeah. ini untuk ngobrol amazing. Iya. Yeah. Dan mereka punya jalan hidup masing-masing. Iya. Yeah. 
tapi gue tuh nggak suka yang kayak misalnya kayak lu lu nanya orang terus ah lu sekarang sibuk apa bro oh gue begini 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 it's it's not about that it's about when people watch this they understand Agree. mereka mereka Agree. M- mereka bisa mengambil beberapa aspek hidup mm-hmm. dari masalah friendship dari masalah hidup itu it's like a reminder. Gue mm-hmm. cuma pengen j- orang gua, gua orang nonton ini jadi reminder. Oh, gua harus begini ya. Oh, oh, oh gua harus begini. Gua harus begini. Oke. Okay. Dan gitu doang. That's it. Bristers juga bisa lihat dari perjalanan hidupnya. Marshall ini berawal dari seorang musisi loh. Mm-hmm. Hingga akhirnya menjadi bisnis itu dua hal berbeda. Iya. Yeah. Itu su- sumbu A sa- sama sumbu Z, <laughs> utara dan selatan yang yeah. gua bisa bilang jadi artis itu didatengin orang. Kalau lu jadi businessman hmm. itu lu yang nyamperin orang, orang. Iya. itu udah dua hal berbeda yang iya. biasanya ya ini in my opinion ya mm-hmm. no hard feeling artis yang namanya artis itu apa ya gila hormat punya ego tidak mau nyamperin orang gila hormat ya itu lu udah bisa oh, lu biasa gue ini gitu kan itu udah kodratnya nggak sih iya. ya jadi iya. kayak uh, ya gue gue artis gitu ibaratnya jadi yes. emang punya cara pandangnya berbeda iya. nah ini which is fine betul kita juga tidak bisa menyalahkan ego seseorang betul itu balik lagi karakter masing-masing ya yeah. yeah. yes. everyone punya their own perspective of life we just need to respect true oh this is interesting and getting more and more interesting cuma <laughs> bristers i think This is about the time. Marshall, thank you for coming. Thank you so much, bro. Thank you, thank you thank for having you me. Thank you for a lot of shares yang benar-benar <laughs> thoughtful, personal. Banget. Yeah. <laughs> And I'm really happy, I'm really glad to hear that. Thank you so much. Gila, gue senang banget bisa mendengar ini personally dari seorang Marshall di depan <laughs> gue ini. Thank you, thank you for, anyway, for inviting. Anyway, Bristers, if you wanna ask Marshall, kalau lu punya pertanyaan apapun tentang hidup, tentang pengalaman hidup, pekerjaan, ataupun mungkin bahkan kehidupan sebagai artis yang belum terekspos ini mm-hmm. drop komen di bawah YouTube ada komennya di bawah tulis pertanyaan kalian nanti gua akan personally nanya sama Marshall pasti dijawab kok kalau dia nggak jawab gua akan kejar dia <laughs> kemanapun dia berada nanti kita ada partu ya boleh Instagram boleh. live <laughs> boleh banget Instagram live juga nah ngomong-ngomong Instagram di description box itu ada link Instagram gua sama Marshall nanti kalian Hop on ke sana, please follow us. Nah, YouTube gue juga di subscribe. Jadi kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue or di Instagram gue. Nah, nanti Instagram gue ada mukanya Marshall, the handsome one. Ya? Nanti lu, lu kalau mau nanya juga Brister, langsung aja drop comment di situ juga. Nanti Marshall lagi iseng ke Instagram gue, bisa dibales langsung. Privilege. <laughs> Oke. Okay. Oke. Okay. Thank you, bro. So, Bristers. See you next time. Thank you, Marshall. Thank you so much. Fist bump, no? Thank you, oh, bro. Thank you. Ini lagi social distancing, <laughs> so. So, see you next time, Bristers. AP sign out. Salam ruang jeda. Bye-bye.